Երևանի հիմնադրման 2800 ամյակի և Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման 100 ամյակի կապակցությամբ 75 կողմ քվեով միաձայն ընդունված համաներումը մարտասիրական ակտ է եւ քրիակատարողական հիմնարկները բեռնաթափելու նպատակ չի հետապնդում։ Այս մասին այսօր հրավիրված ասուլի սին հայտարարեց արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը։ Այդ խնդիրը այս կառավարության օրոք լուծվել է։ Մենք ընդունել ենք քրիակատարողական հիմնարկները Գերս անաբերնված այսպիսի որակումով եւ այս պայդրությամբ երբ դեռ չի սկսել կիր արվել եւ դեռ օրենքը ուժի մեջ չի մտել քրիակատարողական հիմնարկներում Գերս անաբերնվածան հիմնախնդիր չկա Համաներմամբ քրիական հետապնդումից կազատվեն նաև 2016 թվականին ոստիկանության գունդը գրավված սասնածրեր զինված խմբի բոլոր այն անդամները, որոնց արարքներն անմիջականորեն չեն հանգեցրել մարդում ավան։ Մինչ դեռ օրինակ նորքի զինված խմբի անդամների վրա համաներումը չի տարածվում։ Տարբերակված կիրառման ուղված քննադատություններին նախարար նարձագանքում է։ Սա կառավարության կամքն է, այն կառավարության որը շատ բարձր լեգիտիմություն ունի եւ այս օրենքը հենց այս ձևակերպումներով ստացել է միայն կողմ քվեներ 75։ Մենք համաներման այս օրենքի նախագիծը կոնկրետ մարդկանց վրայով չենք կարել։ Եթե որոշակի բացառություն կա այս կանոնից, ապա դա վերաբերում է սասնածերերին եւ ապրիլի 24-ի դեպքի այդ զանգվածային անկարգության դեպքին։ Միայն ընդվորում ոչ թե անատական, այլ դարձյալ խմբային բայց ընդհանրական Համաներումը չի տարածվում ցմադատապարտվածների վրա այստեղ Արտակ Զենալյանը անհատական մոտեցման անհրաժեշտություն է տեսնում ինչի սկիզբն արդեն դրվել է Կավաղա ժամազատ արցակված 1 դատապարտյալ եւ 1-ի համար արդարադատության նախարարությունը դրական եզրակացություն է տվել Թեև կաշկանդված եմ նաեւ իմ ստատուսով բայց այն ամենանիվ կրկնում եմ այդ որ չափից ավելի շատ են ցմադատապարտյալները եւ մենք իրականացնում ենք քաղաքականություն այս ուղությամբ բարելավելու իրավիճակը Համաներման արդյունքում քրիակատարողական հիմնարկներում պահվող թվով 2892 անձանցից բաջից միանգամից կազատվի շուրջ 469-ը իսկ շուրջ 366 անձի պատճաճապը կկրճատվի Անդրադառնալով արտահայտ ընտրություններից հետո նոր կառավարությունում իր հետագա պաշտոնավարման հարցին Զենալյանն ասաց իր պաշտոնավարումը պայմանավորված կլինի հանրապետություն կուսակցության դիրքավորմամբ նախարարի պաշտոնակատարը չբացառեց ընդդիմադիր դաշտում գործելու հավանականությունը շեշտելով հարցը կուսակցությունում քննարկելու փուլում է կան բաներ որոնց հետ մենք ամբողջությամբ համաձայն ենք կան բաներ որոնք նույնիսկ մեր առաջարկությամբ են իրականացվում եւ իհարկե չի կարող չլնել նաեւ տարբերություններ անհամաձայնություններ որոշ բաների հետ այլևս ընդդիմությունը դա ճշնամություն չի քաղաքական ընդդիմությունը դա ուղակի բանավեճ է ակադեմիական բանավեճ է եւ չպետք է նաեւ կաշկանդված լինել գլինել գերին սեփական հնչեցրած կարծիքի կամ դիրքորոշման